轻轻的月亮，高高天上，温柔围绕，暖暖在胸膛。我想啊想，还好你在身旁，我一路走来多慌张。星星的眼睛，闪闪说话。柔情似水，深深在心房。我望啊望，你眼睛多明亮。我也不是那么坚强。请问一下，那个古华星，古华星在哪里？啊，好，谢谢。妈，不要笑了啦。好了，你们两个有没有怎么样？我被动啊。哇，你们藏起来的地方怎么那么刚刚好？一个在左边，一个在右边呢。那<笑>不是说要看清楚，怎么变这样？等<笑>我是华金啊，说要拍日出，结果一踩到风哦。你怪我啦，那时候拍日出啊，你就一直看 V 八。哪知道那是蜂窝在那边，往前一走就踩到了。V 八，什么 V 八 ？V 八 ，V 八就是华金日记的那个摄影机啊。是摄影机。这个啊，爸不是想看日出吗？所以哦，本来想借来啊，拍回来给爸爸看的。啊，华金有没有拍到？不知道啊，我也没看。看看。不是有日出吗？在哪里？有了，我看看看看。有哎，有三只在跑呢。哪里？有没有？有没有？还有两只呢，嚯，像像逃命一样。哈哈哈哈哈！来几拍，就踢到蜂窝了。哎，你们哈，下次再碰到这种状况哈，就把头灯关掉。蹲下来，不要拍就可以了。因为你们头灯开着哦，它会一直攻击你们头上的灯啦。而且你们怎么跑也跑不赢它啊，难怪会被盯得满头包啦。而且这种土风哦，它的位置在地上，以后上山要小心，不要再去踩到了，知不知道？知道了。不过还是要谢谢你们的心意啦。虽然没有看到日出哈，但是我决定。决定什么？我决定啊，从今天以后啊，要放轻松。放轻松？嗯，我想清楚了啦。虽然我没有头盖骨哈，但是比起那些得了重病的人好太多了啦。他们都可以跟癌症和平相处了，我哈一定也可以啦。所以我们家以后要放轻松，不要一直怕我头撞到啊，被蚊虫叮到啊，一切我都平常心啦。星星，那开刀的事情怎么办？我不去开刀啦，因为我一去开刀吼，家里的状况可能又变得更糟了。更何况，开刀以后我的身体也不一定会比现在好啊。所以华兴你就去彰化工作，华兴毕业以后就安心去当兵了
爸。我赞成爸爸的说法啦。经过这次车祸哈，家里可以度过难关，已经很幸运了呢。虽然爸爸现在没有头盖骨哈，但是夫人状况也越来越好啊。所以你们两个哦，还是专心做自己的事情。嗯，当你们都走了以后，家里的餐桌又会多空位了。到时候你们要常常回来呢。如果有交到女朋友，要马上给我跟妈妈看呢。哥，不好意思，要叫你赶快结婚呐。又没有女朋友，怎么结婚？所以你要加油啊！好了好了，我会帮你注意有没有适合的对象三十大关的爸爸变得严厉又热心。严厉的是，他禁止家人再碰酒；热心的是，他担心大哥的婚事。只要听到哪里有适合的女生，就马上跑去提亲。个性内向，所以每次相亲结果都是失败。就这样过了许多年，二哥都退伍了，大哥还是没有对象。不要急了，反正以后我还有那么多时间吃你煮的菜啊。我们今天加菜，有你喜欢吃的香菇哦。真的、哦？嗯。哎，淑君，已经不能吃我的香菇哦。不要。你还说不要？好，那老了，不要吵了啦。女生，女生，帮忙。OK。淑君，要上课有没有认真读书？有。好，拜拜。一加一多少？二。三加八。二。三加八。二。三加八。三加八。三加八。三加八。三加八。三加八。三加八。
多吃一点你最爱的香菇啦。谢谢妈。等我吃到香菇，我就想到一件事情。爸，你还记得吗？我小时候，我把全家的香菇都吃完了，害得大哥没有香菇吃啊。最后你还不是把我切后面做菜？对啊，我记得，而且哥还差点吓哭了。没有，我是看到蛇。<笑>你确定那是蛇吗？搞不好只是青蛙。没有没有没有，那个蛇，我在摘菜，那个蛇就从那边就钻出来。哥，你讨厌嘞，吓我！不公平，你们在说什么？我都不知道。苏青，那时候你还很小，像蜥蜴一样，你怎么知道呢？哦<笑>。那时候啊，你妈还袒护你，怕你被我打。还把菜藏在水槽里面，哎，你妈好，最疼你了啦。哪有，我每一个都疼。妈，谢谢你啊。哇，退伍了吼，体贴了吼，长大了呢。哪有啊，哥还是一样很幼稚啊，还想吓我嘞。这样就吓到你了，你也太胆小了吧你。哦，不想理你了。阿金啊，退伍会有什么打算？我想你去台北工作呢。台北哦，嗯，也好了。华兴在彰化工作，淑凤在高雄读护专。你如果去台北哦，我们家北中南都有人的啦，很好，不错，不错。骗人，哪有很好啊？明明都希望他们留在家里陪你们，还要装高兴。真的很奇怪，而且每次都说女生不要太早结婚，男生就要快点娶老婆，还不就是希望我们女生可以多留在家里陪你们，然后大哥他们赶快娶老婆，也是可以生孙子来陪你们。结果到现在，大哥结不了婚，二哥又要离开了，就剩我跟淑君。淑文不是这样的。男生女生本来就不一样啊！我要华兴华兴赶快结婚，是希望家里能多有人手可以帮忙。如果你们全部都嫁出去了，农田收成没有人手怎么办呢？你要替我们两个老的着想嘛，要懂得回馈啊！爸，你还真的是重男轻女。苏文，你看，讲到这个就说重男轻女，不知道心里在想什么了。苏文，没关系，爸，别生气，我去看一下。有喜欢的人了？没有啊。那爸爸刚刚讲的那些话，为什么你那么生气？啊，我同学志雄怎么样？我，我不知道哎。我都还没有问为什么，你就说你不知道了。那我知道你要问什么啊？那你不知道的意思是？就。就没有嘛。那，你不像人家就没有办法了了啊！哎呀哥，我不知道啦。还是他骚扰你，我打掉给他骂他。哎，二哥，不要乱来啦。还是你已经喜欢人家了啊？师兄他们家跟爸妈的观念一样。觉得儿子娶老婆就是多一个帮手，女儿只要嫁出去就少一个帮手。我只要跟他交往，他们一定要我一毕业就结婚的。所以你就拒绝他了？我没有把话说死，只是不理他而已。我真的不知道为什么老一辈的人都要这样想。哎，这样我们女生真的很可怜哎，不敢谈恋爱，害怕只要一交往就马上要结婚。马上成为对方的帮手，然后还要被自己的爸妈说没有回馈家里就要嫁人。所以你刚刚吃饭就越讲越生气啊？其实我也不是在对爸妈生气，只是。
大哥一直结不了婚，你们又一个一个要离开家里，胖胖就没人照顾啦，责任就都落在我们女生的身上。这样如果想交男朋友的话，也会想说没有回馈家里，好像做错什么事一样，就不敢谈恋爱，也会觉得没有谈恋爱的权利吧。苏文啊。你不要误会爸爸跟妈妈的啦。其实你现在结婚哦，他们都会祝福你的。毕竟我们都是他的骨肉啊，你就不要想太多了、啊。现在哟、哦，最主要的目标是让大哥赶快结婚啊，让父母亲能够安心啊。哦，不要想太多了。哎，二哥，对了，你等我一下，我有东西要拿给你。好。那。哥，我同学于淑芳，你还记得吧？淑芳哦，知道啊，怎么样？他祝你退伍快乐啊！什么退伍快乐？我不用退伍，每天都很快乐啦。这是他送你的卡片呢。卡片哦，嗯，该不会是生日卡片吧？我生日还没到啊。来,來，这个先放你那边啦。我坐今天火车很累了，我先过去休息啊。哎，哥，你明明知道淑芳她喜欢你耶。哎，这个不用啦。我要来去台北打拼，别人讲什么好康的拢不知。对啊，嗯，我堂哥的朋友的妹妹有个女儿哦，听说蛮乖的，而且很有人缘，工作也很认真呢。明天我们去看看好不好？你要问清楚呢，要像上次你那个什么堂妹的邻居的同事的孩子一样，十四岁呢，你就要相亲哦。你放心啦，我这次会问清楚啦。等华鑫回来哈，我就带他去相亲。爸，你那个堂哥的什么女儿啊？哎呀，就叫好朋友的女儿好了。好，你那个好朋友的女儿要跟大哥相亲之前哦，我一定给他好好恶补一下，保证这次哦没有问题，一定会成功嘞。你好。哦，妈哦。真的那么厉害哦？你就早点结婚啦。我妈，我才刚退伍呢，而且大哥又没有娶老婆，我怎么可以先娶呢？对不对？你哦，就是那个嘴巴厉害的，快点修了。我是应该回来了吧？爸，我到车站了啊，我等下坐车回去哦。你有没有带比较好看的衣服回来？没有哎、欸。啊？不是跟你说这次回来要相亲吗？哦，对哈、哦，我忘了啊。哎，没关系啦，反正你借缓新的衣服穿就好了。妈，不是说田里还要帮忙，下次回来再相亲就好啦。不行啦，都约好了呢。哦，好啦，我知道了。哦。干嘛一定要回家呢？没办法，我爸叫我回去相亲啊。你都几岁了，相什么亲？不要紧张嘛，我只是回去做做样子给我爸看啊。你干嘛叫我不要紧张？这样很危险呢。但是我又没有，没有真的想要去，只是我爸叫我啊，我没有办法不回去。你跟你爸说了吗？你有我嘞。我会讲嘛，我这次回去会讲，只是你又没有一个稳定的工作，我爸很在乎这个，你要我怎么讲？好啦，我要先走了啦。保安叔，你再走。哎呀，你不要闹，我车要走了，我要来不及了啦。那我分手好了。哎
玉，等一下，小玉。差了，伟信，这次帮你找的不错哦。哎呦，一个有，不错呢，笑一个笑一个嘛，明天就有希望了，对不对？爸，胖胖总，大哥，有了有了，明天哦，没有问题了啦，这个一定成功了。哦，大哥，你相亲几次了？大概十多次了吧，太夸张了吧，十几次还没有成功哦。怎么样？啊，你喜欢那种类型的女孩子啊？胖胖的哦，是不是？哎，不要吵了。哎呀，你少瞎了，还一直问，一直问。<笑>对哦，我心我都没有问过你，你喜欢哪一种女孩子啊？头发的吧，短头发，这次一定会成功的了。为什么？因为对方刚好是短头发的、啊。真的、哦，那么刚好哦。<笑>原来华西你喜欢短头发的、哦，怎么不早讲？害我每次都找长头发的。哦，难怪你跟人家见面一句话都不会讲。<笑>原来是不喜欢人家哦，哥，你放心啦，这次有我帮忙哦，相亲一定成功啦，哦，要稳住啊！对对对，以后我就等着当阿公了<笑>。
是想什么啦？没有啊，就看到刚刚哥他们聊得那么开心，可是明天他又要失恋，一个人回彰化，想到这里，我就笑不出来了。哎呀，怎么这样讲大哥啦？给我给我。本来就是啊，大哥人那么老实，就不会讲好听话给女孩子听。要女生喜欢他哦，除非，除非什么？除非让他遇到一个老 K， 跟他扑克脸对扑克脸，这样才有可能吧？不要乱讲啦，什么什么老 K， 大哥哦，是人家说那个傻人有傻福啦，一定会有适合的对象，就像这个萝卜啊。跟青菜一起炒，虽然不好看，但是也可以很好吃、啊。来看一下这个，鼻子香。这个，这个，别老记得老记得，不好。这个呢？这不好，这不好。哎，这个好了，这个。花衬衫不错，很活泼。你看哦，你看哦，跟的里面很背。哇，好啦，太花了这个。哎呀，你的个性哦，太安静了啦，穿这个哦，平衡一下。这女孩子对这个，我们这个第一印象最重要。哦，哎，看一下，这样，哦，感觉对了哦。好了，明天就靠这个一节高下吧。可以，可以啦。你就别想太多了哈、哦，早点睡，早点睡，好，睡觉睡过的男人魅力最强啊，加油啊！高兴，今天好久没有见，来坐坐坐。你们刚刚过来坐很久的车子了吧？是一样，那不打球的话。来来来，吃水果。真的不要客气啦。嗯，谢谢阿姨。哎呀，客人来，你怎么不拿酒出来拿水果？很失礼耶！人家庆喜，他们自己都有种的啦。阿、啊、江，你不要客气啦，我们家已经不喝酒了，吃水果就好了啦。对啦，你看都是你啦，招待不周，人家现在都不在我们家喝酒了啦，人家都不好意思了啦。不是啦，这样我们真的没有喝酒的啦。对啦对啦，从我出车祸以后吼，我们家就不喝酒了啦。阿江，老命比较重要啦。对啦。那你儿子没有出车祸，他应该可以喝吧？哦，我也不喝酒啦。呃，不喝酒哦，才可以专心工作，过好家庭啦。我想我结结结婚以后，也也不会喝酒啦，这样。才可以照顾老婆跟孩子。<笑>对呀、啊，对呀、啊。那今天不就没人陪我喝酒了吗？是要嫌你是，又不是找酒伴。你哦，都快变酒虫了。哎，你不懂啦，是女婿也是酒伴该多好啊。不好意思，他就是这样爱开玩笑。我去叫我们小玉出来，跟华兴认识认识。小玉，小玉。这样。年纪大了，酒就少喝一点了。对，说的也是，但是我也是，还是要喝一点。伯父伯母你好。你好。你好
吃的相亲，就这样定了下来。因为我们不容足的习俗，杀猪订婚，爸妈都很高兴，但是大哥却是一副心事重重的样子。你要去哪里啊？唱歌，我想要去唱歌。哎、欸，你刚刚为什么不唱歌啊？我我不会唱歌啊！你是原住民哎，随便哼个两句总会吧？我不喜欢唱歌哎。可以问你一个问题吗？问啊！你为什么要答应订婚？这很重要吗？其实那天在车站，我我有看到。你可以送我回家吗？伯父。阿信，哎，一起回来吃饭了，顺便陪我喝两杯啊。呃，不行啊，谢谢。我爸说我们不能喝酒啊。哎，你就快要当我的女婿了，啊，为什么不能陪我多喝几杯啊？妈呢？哎，在厨房啊。我先进去帮他忙。嗯。我也要回去了。哎呀，华兴啊，下次啊，你住我家，啊，然后你陪我喝酒，这样你爸就不会知道了、啊。你觉得怎样嘞？下次再说了，我先回去了。嗯，我们再见。
。哥，干嘛不睡？睡不着。哦，在讲未婚妻哦。你不懂了。到底什么心事啊？不是都已经订婚了吗？还在烦恼什么？订婚有什么用？上次那个女的也有订婚啊，但说什么要回台北学校拿衣服，就跑掉了。不会了，哪里一辈子打婚两次的？这个，这个我就不相信了。好了，好了啦，睡觉睡觉了，来。小玉好像有要好的男朋友。哎，真的、哦？你怎么知道？他告诉你哦，其实我回来那天，在车站就见过小玉了。然后呢？好像有个男的在跟他争吵，那看起来哦，就好像情侣在吵架。真的哦。嗯，但是小玉没有理他，跟我坐同一部公车走了，那个男的也没有追到了。那你后来有跟小玉讲这件事情吗？没有。阿呆有看到你吗？没有，他应该没有发现我吧？是哦。哎，这个就比较复杂了呢。这样好了，你哦，先跟他爸爸打好关系，这样他就站在你这边啦。啊，那个男孩子就不会抢走你的小玉啦。但是，要怎么打好关系？就这样啊。这什么？喝拉夫斯喝酒啊,啊。那天他爸爸不是有讲吗？找个酒伴当女婿啊。对哦。我、yeah. 知道了。所以哦，你就去跟他喝酒，他一定会听你的啦。可是，爸不是说我们都不能喝酒？哎，这个哦，就偷偷喝啊。对不对？不要告诉他就好了，反正这个是为了你啊，对不对？为了你的幸福。哎呀，你又不是不知道，我们小时候偷偷喝酒都被爸抓到、啊哎。现在是长大了啦，变聪明了啦。哥，你明天哦，去跟那个小孩的爸爸喝一下酒，啊，顺便问小孩问个清楚、啊。问清楚什么？哎，问一下有男朋友啊。要问哦。要啦，都已经订婚了，总要一个清楚的交代啊。可是小玉没有了，这个你一定要问啦，这个我们就帮不上忙啦。到时候孩子哦生的不像你哦，就麻烦就更大了呢。好啦好啦，我知道啦。对啦，这样做就对了啦这次滑行的相亲哦，很顺利。那当然啦、啊，相亲那么多次了，总该有一次成功吧？也是哈、哦。嗯。可是希望那个新娘不要跑掉呢，跟上次一样。嗯。学校拿衣服，对呀、啊，后来就莫名其妙的走了。到后来那个女生就没有回来了，说什么年纪太轻不想嫁人，还想要继续读书。其实她根本就不需要我们家华心啊，还假装回去学校拿字。那个长头发的，我们华兴也不一定会喜欢他了
怀心喜欢的是短头发的。对。这次刚好碰到短头发的，很有缘分呢，一定会成功的啦。对对对，怀心就是那个人家说那什么，吉人天相，傻人傻福。<笑>心如果娶老婆去彰化，华金又要去台北工作，这样家里就没有人了呢。两个儿子都这么争气，去外面发展，你应该高兴才对啊！怎么突然间难过起来呢？也是哦，还是你比较开朗。那当然啦、啊。<笑>跑来了，我来找你爸。爸，有人找你。华兴、啊，我、我们、我、我喝一杯吧。啊，我我敬你，我敬。当然，我没没有关系啦，能不能这么渴？哎，哎，华兴啊，嗯，我会雕刻，你不知道吧？不知道。啊、我给你看我的雕刻品，好吧？啊，小玉啊，小玉，哎，奇怪，什么？不知道在干什么？怎么喊都喊不动啊？哎，小玉。我的雕刻都在他的房间了，哎呀，真的是。那那那我我我找找他去、啊。伯伯父，你、啊、你坐下，我我去找他呢。哎，坐坐下。哦，好吧，好好。好，那那那那你好好走了，啊。怎么问呢？可以问你一个问题吗，小玉？我我我有个问题想问你。哎，小玉，你有没有男朋友？已经答应人家的相亲了，你为什么不早一点打来？是你说要分手的，又不是我。那现在怎么办？我，我当然没有喜欢他。好啦好啦，我知道了，我明天回台北。爸爸醉了，我也可以回去了。谢谢你今天来陪我爸爸。不知道你回去被你爸爸发现你喝酒，会不会怎样？没关系啦，顶多被打而已啊。被打？我爸从来都没有打过我。是哦，我以为你爸很凶呢。从小，我爸就最疼我，只要我有什么要求
，他都一定会答应。是啊，我都不知道，可能我对他还不够了解吧。其实。我我对你也不是很了解。嗯。我我明天要回台北。黑与白。